此番只需夺取你仙气肉身，再待我得到仙骨，最终造化，自然可以匹无量前程。倒是打了一手好算盘，但可惜，你既现身，就已将前路走尽了。说过了，我非仙骨原住民，身上些许法力侵蚀之类，只是长居仙骨沾染了一些罢了。你那天河水，奈何我不得。那我只好请帮手。还想虚张声势？此地隔绝内外。你还请何人援手？何须人助？别急。若非你截断虚空，这天雷怕是还不能将你们劈个进去。多谢了。高离别越久，越不好受啊！居然有一天劫，你怎能？不奈你我之别，修道当突破巨人，挑战极限，而你却只需觊觎他人机。入此天劫，你还想走吗？惊慌倒地！看来你没听懂我刚刚所谓的突破自我。告诉你，我本不就是最强天劫？逼出我体内潜能，好让我在劫中极限突破。一生皆在外求人法，恐不曾自省身心。没有前途了，难道是我危机，主师之意恭迎天骄凯旋还是该悟吧。哎呦，这天劫！我师傅算的可真准呀、啊！这
这家伙肯定跑，然不会死在这里。去哪里？去！快来！这还是人吗？竟可凭肉身硬汉天劫！换做他人，早就会被湮灭了。为何第三道仙气还是没有出现？好像有什么大家伙要来了。是雷光祖。好，那我就以雷霆之力击溃你。万头生灵，休想镇压我！给我死！可是我慌得下吗？我要找死！哼、嗯，找死？凭你们几个去找慌，还是找死？何必与他们废话？留两个拷问
，其余全部斩了。是炼药，夺机缘解仇恨，就在今日。你们看，站住！刺不到我的，并非超脱，而是无边黑暗。是道无边黑暗。此时我并没动用任何法力，却身躯还是在不断衰弱。怪不得小仙王那等人物。最容易落得那般下场，难道我也只能坐等着，魂飞魄散于此？这么多微观的元神，怎么看起来甚至是仙古纪元的物种，为何还活着？难道仙古纪元有抵御元神散逸之术？可仙古之法我根本不懂啊！我至此，对，可当时我已修出了第二道仙气，仙气，仙气，记住，万法殊途同归，不分高下。仙道，神道，万法殊途同归，不分高下。殊途同归，那他继承仙气，应是成仙之机，暗合仙古修行。是与不是，那两道仙气皆缠绕肉身。我如今只是元神，根本无法动用。可他们也仅是元神，又是如何得了仙气之意？六神气息，六神，六神，只是一截残余的柳枝。六神。六神，是我，我是石浩。你要去哪儿？所谓柳神，既非柳神，是明柳神。柳神，是明柳神。对，那只是一节柳枝形化，可在我眼中，它却与柳神一般无二。那到底谁才是柳神？你是在告诉我，身心一体，真如不二，哪怕只是自身的一部分，亦是自身。毕竟修行根基所在，总有融通之处。既如此，肉身、元神，皆是真我。只要修出了仙气，应都有所得。绝不可能只有肉身得其滋养，却全然与元神无关。仙气。真有蕴含元神之中的仙气，反正是你布的，拦住他们！哪怕只留肉身，也可能有复苏的一日，绝不能让他们夺去。我在阵外，怎么空阵啦？我们去拦住后面的追兵。你们专心对付前面三个。嗯。看，那荒的肉身就在法阵核心，拜托两位道友拖住敌人，我去破阵。
直避战，可不是怕你吗？这次你们既然要伤害我兄弟，你见个生死！去碰我兄弟！元神之力不再莫名消散了。原来那些元神是凭此仙气，才保持元神万古不朽。这并非是先后修出的那两道仙气，而是当初以为凝聚失败、散逸的那一道。原来它并未散去，而是化作无形，将其躯撞其神，与真我合一，无所不在。此仙气不但可护持元神，且可以元神之力掌控调动，说不定可借此脱困。哼、嗯！这牢笼如此坚固，看来唯有凝聚全部力量，才有可能突破。只是现在元神衰弱，怕是只有一次出手机会，就以这仙气为机。催动了第三种至尊术，提升战力，汇聚我两种至尊术。哇！鲲鹏，雷帝吗？再加真皇、真龙、金蛇之力，以及曾修炼的剑意。倾尽全力之，总算逃出来了。可到底该如何神魂归位？哎。是两刀仙气，夺<笑>下此肉身也是天大机缘，逼退他们。去、嗯！怎么？哼，神幡定锁。界限无形。嗯柳叶，柳神厉害的方向。您留一线机缘，引我到此。可这并非出口。您到底是想告诉我什么？柳叶，在引我以仙气与之共鸣。虽有仙气绕体，可并无神魂波动。想来，不是入寂灭深处冲击修行关口，便是阴部正在沉眠。出手！啊
चाहिए皇，你也有今日。两位道兄，此肉身缠绕两道仙气，你我可一同参悟。只需走通此路，莫说当世无敌，说不定。